গুড মর্নিং সবাইকে কেমন আছেন আপনারা নিশ্চয়ই ভালো যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটি আপনারা দিচ্ছেন সবার প্রতি রইল প্রাণ দাদার শুভেচ্ছা আমি জিশান চৌধুরী জয় জড়িয়েছি আপনাদের সাথে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল হ্যালো ইউএসএ আপনাদের জন্য এই ভিডিওটি করছি আমার নতুন স্টুডিওতে বসে দেখেন তো চারপাশ কেমন লাগছে আজকের এই ভিডিও খুব একটি ইনফরমেটিভ ভিডিও বা আপনাদের জন্য সেটা হলো যে ক্যানাডাতে আসার ব্যাপারে তো আমি যখন ওই এক্সপ্রেস এন্ট্রি উপর ভিডিওটা করেছিলাম তো বহু মানুষ আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন শত শত হাজার হাজার কমেন্ট করেছে সেই ভিডিওতে তো এটা দেখে আমাকে সত্যি মুগ্ধ করেছে যে আমাদের বাংলাদেশি ভাই বোনেরা আসলে সত্যি একটু যদি তাদেরকে মোটিভেট করেন একটু যদি তাদেরকে উৎসাহ দেন তো তারা আর কি করে মানে আরও তিন গুণ মনের আবেগ নিয়ে সেই কাজটার প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে তো সেটা দেখে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আর না হলে যদি সেটা নাই হইতো তাহলে তো তারা এত শত শত হাজার হাজার কমেন্ট করার প্রয়োজন ছিল না তো একদিকে তারা দেখছে আর একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিত তাই না কিন্তু তেমনটা হয়নি তো তারাই ভিডিওগুলো আসলে চোখ দিয়ে দেখেনি মন দিয়ে এটাকে ফিল করেছে তো যার ফলে তাদের ভিতরে এই প্রশ্নগুলো তৈরি হয়েছে জর্জ ভাই এক্সপ্রেস সেন্টি কেমনে কীভাবে কী করব এই সেই আবি যাবি নানান প্রশ্ন তো যা হোক এটা হলো মানুষের জীবনের সফলতার জন্য একটি প্রথম স্টেপ প্রথম আপনাকে মোটিভেটেড হতে হবে আপনার ভিতরে সেই আবেগটা জেগে উঠতে হবে কোনো কাজ করার প্রতি এবং সেটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে তো এই যে আমাদের মতো যারা ছোটো খাটো ভিডিও মেকার রয়েছে ইউটিউবে ভিডিও ক্রিয়েট করি এই ধরনের মোটিভেশন ভিডিও যখন দুই চারজন করে এবং এগুলো দেখে আপনারা যখন এভাবে আবেগপ্রবণ হন এবং চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন সেই কাজগুলো করার জন্য তো সত্যি এটা বিরাট একটা প্রশংসার ব্যাপার এবং আমাদের জন্য গর্বের ব্যাপার যে আমরা এত কষ্ট করে ভিডিওগুলো আপনাদের জন্য করি এবং এত ইনফরমেশন নানান জায়গা থেকে জোগাড় যন্ত করে একসাথে নিয়ে তারপরে আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্রেজেন্ট করি তো এটা আমাদের জন্য ভীষণ একটা আনন্দের ব্যাপার তো যাই হোক এরকম একটি মোটিভেটেড ভিডিও বা এনকারেজিং ভিডিও বলতে পারেন এটি হবে আপনাদের জন্য আর সেটা হলো ক্যানাডাতে আপনারা কিভাবে খুব সহজে কম খরচে আপনারা আসতে পারবেন তো যে প্রশ্নটা আমি আপনাদেরকে করেছি তো এই প্রশ্নটা আপনাদের মধ্যে হাজার হাজার লাখে লাখে ছেলে মেয়েদের মধ্যে রয়েছে যার ইন্ডিয়া থেকে এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে দেখছেন ইভেন বাংলাদেশ থেকে দেখছেন তো কখনো না কোনো না কোনোভাবে এই প্রশ্নটা আপনার ভিতরে এসেই যাবে যে জজ বা এত সব হাজার হাজার আইন কানুনের ভিতরে আসলে তো আমরা হারিয়ে যাচ্ছি কেমনি কীভাবে করুন কোনটা করলে সবচেয়ে সহজ হয় তো একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন আপনারা যখন কোনো শর্টকাট ওয়ে খুঁজেন তখনই হয় এলো একটা বিরাট বিপদ এর কারণ হলো শর্টকাট ওয়েটি হয়ে যাইলো এক সময় গিয়ে এটা ডেস্টিনেশনে গিয়ে দাঁড়াইলো অবৈধ কোনো ইলিগ্যাল অ্যাক্টিভিটিস আপনারা জড়িয়ে যান ফ্রডুলেন্ট পেপারসে জড়িয়ে যান এই সেই এগুলোতে আপনারা কোনো কোনোভাবে অ্যাড হয়ে যান তো আপনারা কি করবেন তো এই যে শর্টকাট যে পদগুলো রয়েছে এগুলো তো আপনারা কখনো বিশ্বাসও করবেন না এগুলো তো কখনো যাবেন না সবসময় চেষ্টা করবেন যে যে আইনগুলো রয়েছে আইনগুলো একেবারে সঠিক এবং নির্ভুলভাবে মেনে চলার জন্য এটা যেমন আপনার জন্য খুব ভালো হবে দেশের মান সম্মানের জন্য ভালো হবে আমরা বাংলা ভাষাভাষী যারা রয়েছি ইন্ডিয়া বাংলাদেশ থেকে এই মুহূর্তে যারা এই ভিডিওটা দেখছি তো তাদের পুরো এই কমিউনিটিটার জন্য বাংলা ভাষাভাষী কমিউনিটিটার জন্য একটা বিরাট ব্যাপার হবে তো কাজে কেউ যদি আপনাদেরকে খুব শর্টকাট ওয়ে টু ওয়ে দেয় তো ওই শর্টকাট ওয়েতে যেন না শর্টকাট ওয়েতে গিয়ে আপনার শর্টকাট ওয়েতে একেবারে ডিফেস্টেট হয়ে যাবেন রুইন হয়ে যাবেন মানে কি ধ্বংস হয়ে যাবেন একেবারে যা পয়সা করি কিছু একটা জমিয়েছিলেন সেগুলোও আপনাদের সব যাবে তো যাই হোক এখন আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি তো আমরা শর্টকাট ওয়ে না আমরা লিগেল ওয়ের কথাবার্তাই বলবো এবং এগুলো আপনারা যদি এই ক্যানাডার যে ফেডারেল গভর্নমেন্ট রয়েছে তাদের ওয়েবসাইটে যদি যান আরও অনেক 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 তথ্য আপনারা জানতে পারবেন তো আপনারা এই ভিডিওটা দেখার পর যদি আরও কোনো প্রশ্ন আপনাদের মাথার মধ্যে এসে থাকে তাহলে কি করবেন আর একটু স্মার্ট হন স্মার্ট হয়ে গিয়ে এই যে ফেডারেল গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটগুলো গেলাম ওখানে গিয়ে ঘাটাঘাটি করেন আপনার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর আমার বিশ্বাস কোথাও না কোথাও কোনো কোনোভাবে দেয়া রয়েছে আর আমি এই ভিডিওটা করছি শুধুমাত্র আপনাদেরকে মোটিভেট করার জন্য আর একটু আগে বাড়িয়ে নিয়ে আসার জন্য একটু জোর একটা পেছন থেকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য যে তারা দৌড়া পারবি না কেন আমি পারলে তুই পারবি না কেন ক্যানাডাতে যদি আপনারা সহজভাবে আসতে চান কম খরচে আসতে চান লিগেল ওয়েতে আসতে চান এর কয়েকটি উপায় রয়েছে এর প্রথমটা আমি বলবো স্টুডেন্ট এগুলো নিয়ে বিস্তারিত একটু পরে আমি কথা বলবো দ্বিতীয়টি হলো এমপ্লয়মেন্ট বেসড তৃতীয়টি হলো আপনার ইমিগ্রেশন
তো এখন প্রথম যেটা আমরা আসি সেটা হলো স্টুডেন্টদের জন্য তো স্টুডেন্টদের জন্য সবচেয়ে বড় যে সুবিধাটা হলো স্টুডেন্ট ভিসাতে খুব সহজে কানাডাতে আসা যায় ভিসা পাওয়া খুব সহজ এবং অনেক কঠিন কোনো শর্ত বলিনি তো এই ক্ষেত্রে আপনারা আপনারা আসতে পারবেন কিন্তু এর অসুবিধাটা যেটা হলো এবং স্টুডেন্ট হয়ে কানাডাতে যারা আসে টু 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 মোর এক পর্যায়ে গিয়ে তারা এই পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হয় ভেরি রেয়ার কেস যে কানাডার জন্য যে এই স্টুডেন্ট হিসেবে গিয়ে পড়াশোনা শেষে সে আবার নিজ দেশে ফিরে আসে এটা খুব রেয়ার কেস তো এখন এই যে স্টুডেন্ট ভিসাতে আপনি কানাডাতে আসবেন ভিসা তো পেলেন তো আসলেন পড়াশোনা করতে শুরু করলেন প্রধান যে সমস্যাটা হয়ে যায় কানাডাতে সেটা হলো এটা খুব এক্সপেন্সিভ কারণ এই যে আপনি তিন বছর আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে আপনি পড়াশোনা করবেন তো মাত্র বিশ ঘন্টার সুযোগ থাকে আপনি সেখানে পার্ট টাইম জব করা এই যে প্রতি বছর আপনার এই পনেরো হাজার থেকে বিশ হাজার কানাডিয়ান ডলার পর্যন্ত যে খরচ আপনার সেই খরচের আর কতটি আপনি উঠাতে পারবেন বলো যে পাঁচ সাত হাজার ডলার আপনি পার্ট টাইম কাজ করে উঠাতে পারবেন তো তারপরে তো আপনার প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার কানাডিয়ান ডলার আপনার শর্ট থাকবে তো সেটা আপনাকে কি করতে হবে সো এটা আপনাকে যদি বাংলাদেশে হয়ে থাকেন তাহলে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এটা ভর্তি হবে আর যদি ইন্ডিয়ান হয়ে থাকেন তাহলে ইন্ডিয়ান রুপিস নেই সেটা আপনাকে কাবার করতে হবে নাহলে তো আপনার না খেয়ার পড়াশোনা করতে পারবেন না সেভাবে তাই না তো এটা হলো একটি বিরাট সমস্যা যে স্টুডেন্টের জন্য যে স্টুডেন্ট ভিসাতে কানাডাতে গিয়ে তারপর সেখানে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হওয়া এবং পারমানেন্ট রেসিডেন্টের এক পর্যায়ে গিয়ে সেখানে সিটিজেন হওয়া তো এই যে একটা বিরাট অর্থকরীর ধাক্কা এবং অনেক সময়ও লাগে তো সেটা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না কিন্তু আবার অনেকে এটাকে সম্ভব করে সেটা টোটালটা নির্ভর করে আপনাদের উপর তো যাদের কিনা আপনার আর্থিক সংগতি রয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল সলভেন্সি রয়েছে তো তাদের জন্য আমি মনে করি এটা ফিট কিন্তু যাদের কিনা এই ধরনের ফাইন্যান্সিয়ালি ব্যাক আপের সুযোগ খুব কম তো আমার মনে হয় না তাদের জন্য এটা যাওয়া ঠিক হবে কারণ এক পর্যায়ে গিয়ে কী হবে আপনার পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যেতে পারে তারপরে বিশ ঘন্টার জায়গায় আপনি অতিরিক্ত কাজ করার সেটা চেষ্টা করবেন কোন এক সময় ইমিগ্রেশন পুলিশের দ্বারা আপনি ধরপা করে শিকার হতে পারেন তারপর কী হবে হয়তো আপনাকে দেশেও পাঠিয়ে দিতে হতে পারে হয়তো বা আপনার যে স্টাডি পারমিট ছিল সেটা ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে এবং একসময় আপনি ইলিগেল হয়ে যেতে পারেন তো এটা হলো ভালো দিক এবং মন্দ দিক দুটি আমি আপনাদেরকে বললাম এই ক্ষেত্রে এবার আসুন দ্বিতীয় যে জিনিসটা ছিল সেটা হলো এমপ্লয়মেন্ট বেসড এখন এমপ্লয়মেন্ট বেসড যে ভিসা সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এর আরেক নাম হলো ওয়ার্ক পারমিট দেখো না আপনি চিন্তা করেন আপনি তো বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া থেকে হয়তো আমার এই ভিডিওটা আপনি দেখছেন নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেন আপনার ভিতরে এমন কি গুণ আর এমন কি এক্সট্রা অর্ডিনারি ম্যারিট প্রতিভা এই ধরনের এমন কি আছে যেটা কানাডার এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের ভিতরে নেই যদি এই ধরনের কোনো এক্সট্রা অর্ডিনারি ম্যারিট আপনার ভিতরে থেকে থাকে তাহলে মনে করবেন হ্যাঁ আপনার জন্য সেই ওয়ার্ক পারমিট ভিসাটা কানাডার জন্য এখন আপনি আপনার নিজের বিবেক কী প্রশ্ন করেন এখন কানাডাতে একজন লোক আসবে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আমি কানাডা সরকার আরেক দেশ থেকে একটা লোককে নিয়ে আসছে কানাডাতে কাজ করানোর জন্য চিন্তা করে দেন কী একটা বিরাট ব্যাপার এখন কানাডাতে এমন কি সিচুয়েশান তৈরি হলো যেখানে কানাডার এই কোটি কোটি মানুষের ভিতরে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো এখন হুট হাট করে আপনি চলে আসছেন সামনে আপনাকে নানান যে ট্রাভেল এজেন্সি রয়েছে নানান যে ব্রোকার রয়েছে দালাল চক্র রয়েছে ইভেন আপনার কিছু আত্মীয় স্বজনও থাকতে পারে কানাডাতে তো তারা হয়তো আপনাকে এটা বলতে পারে হেই তোমার জন্য একটা ওয়ার্ক পারমিট জোগাড় করছি এই তুমি এখন দশ পনেরো লাখ টাকা জমা দাও তারপরে আসো কানাডাতে আসো এই শিক্ষা দিতে তোমাকে ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে নিয়ে আসছি কিন্তু এই ধরনের কথাবার্তা যদি কেউ আপনাদেরকে বলে থাকে তাহলে আপনি বলে মনে করবেন যে নাইনটি এটা হলো ফ্রড নাইনটি শুধু আপনার বিবেকে আপনি একটা প্রশ্নই শুধু করবেন যে এমন কি ঘটনা ঘটলো আবার একই কথা রিপিট করছে এমন কি ঘটনা ঘটলো কানাডাতে যে আমাকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লো বাংলাদেশ থেকে বা ইন্ডিয়া থেকে যে লোকটাকে কানাডাতে কাজের জন্য পাওয়া যাচ্ছে না তো এই প্রশ্নের উত্তর যখন খুঁজবেন তো উত্তরটা আপনি পেয়ে যাবেন একে তো খেয়াল করেন যে আপনার তো প্রথমে আপনি ঠেকে যাবেন হল আইএলটিএসে গিয়ে অর্থাৎ আপনার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সির উপর একটা সার্টিফিকেট অবশ্যই থাকতে হবে সেটা তোফেল আইএলটিএস বা ইএসএল যেটাই হোক না কেন এখন সেটা যদি আপনার না থাকে তো প্রথমেই তো আপনি ডিসকোয়ালিফাইড কীভাবে যাবেন অন্য একটা দেশে কাজ করতে যাচ্ছেন অথচ আপনি ভাষা বোঝেন না সেই দেশের লোক ইংলিশে কথা বলে তো আপনি কি নিয়ে যাচ্ছে খামা খা কানাডা সরকার তারপর আপনাকে কি জবে প্রলোভন দেখা গেছে যাতে আমেরিকাতে বিভিন্ন খুঁজ শিপ রয়েছে বিভিন্ন সময় মানুষ আমাকে ইমেল করে যে জর্জ ভাই দেখেন এই যে ক্রুজের নাম প্রিন্সেস ক্রুজের নাম এই ক্রুজের নাম সেই এখানে জবের জন্য আমাকে ওয়ার্ক পারমি ওয়াফার পাঠিয়েছে
তার মানে কাজে সেখানে একটা সংকট রয়েছে ইভেন আমেরিকা তো আছে কিন্তু তারপরেও কানাডার সরকার ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে করে অন্য দেশ থেকে লোক নিয়ে আসে কারণ হলো সেই ক্লাসে জব আপনি যদি একজন সায়েন্টিস্ট হয়ে থাকেন যে সায়েন্টিস্টে কানাডাতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এমন এক কার্ডিও ভাস্কুলার ডক্টর আপনি হয়ে থাকেন যেটা হার্ট সার্জারির জন্য এরকম কোনো ডক্টর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কানাডাতে এই ধরনের লেভেল আপনি চিন্তা করেন আপনি আইটি প্রফেশনের দিকে চিন্তা করেন কারণ এই ধরনের জবগুলো খুবই টপ ক্লাসের এবং খুব কম সংখ্যক লোক এগুলোতে খুব এক্সপিরিয়েন্সড হয়ে থাকে তো তাদের জন্য এটা অফার করা হয়ে থাকে এখন হুট হাট করে কোনো ট্রাভেল এজেন্সি কোনো ব্রুকার দালাল চক্র খপ করে পরে আপনাকে বললো ইমেল পাঠাচ্ছে একের পর এক ছবি দেখা আছে কানাডিয়ার যে ফেডারেল গভর্নমেন্টের যে অফিসিয়াল সাইট আছে সেখানে তাদের লোগো টোকো ব্যবহার করে আপনাকে ইমেল করছে এই দেখো তোমার সব কিছু হয়ে গেছে এই দেখো তোমার নাম এখানে আছে এই দেখো তোমার জব অফার এখানে এই দেখো তোমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এখানে এই দেখো তোমার রেফারেন্স নাম্বার এখানে সব কিছু আছে এখন তুমি পাঁচ সাত হাজার ডলার দাও তারপরে তুমি এমবিসিতে যাও ভিসা টিসা করো তো এই ধরনের যদি কেউ কোনো কিছু করে থাকে এটা টোটালি ফ্রড টোটালি ফ্রড এমপ্লয়মেন্ট বেসড ভিসার জন্য যদি আপনি ট্রাই করে থাকেন বা ওয়ার্ক পারমিট ভিসাতে যদি আপনারা কানাডাতে যাওয়ারই হয়ে থাকে তার একটা কথা মনে করবেন এটা হলো হানড্রেড পারসেন্ট ফ্রি যে আপনাকে নিয়ে যাবে কানাডিয়ান যে কোম্পানি আপনাকে নিয়ে যাবে সেই কোম্পানির সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব হলো আপনার প্লেন ভাড়া দেওয়া আপনার ভিসা ফি পর্যন্ত দেওয়া খালি পাসপোর্টের সম্ভবত আপনাকে করতে হবে আর পুলিশ ক্লিয়ারেন্সটা বাংলাদেশ থেকে বা ইন্ডিয়া থেকে আপনাকে এটা করতে হবে বাকিগুলো আপনাকে করতে হবে তারপরে ওই দেশে যাওয়ার পর এয়ারপোর্ট থেকে আপনাকে আপনার রেসিডেন্স পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া আপনার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা আপনার কর্মস্থলে যেভাবে যাবেন আপনার যাতায়াত ব্যবস্থা পর্যন্ত তা করা এখন বুঝতে পারছেন কোন লেভেল এটা অ্যান্ড দিস ইজ ট্রু তো ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে যখন আপনারা আসবেন তো একসময় তো আপনাদেরকে পিআরের দিকে মুভ করতে হবে অর্থাৎ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সির দিকে যেতে হবে তো আমি যতদূর জানি যে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা নিয়ে যারা আসে তাদের পনেরোশো ষাট ঘন্টা বছরে মিনিমাম কাজ দেখাতে হয় তো এই পনেরোশো ষাট ঘন্টার কাজের রিপোর্ট যদি আপনার থাকে তাহলে আর একটা কোম্পানির অধীনে আপনি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে হবে তো তারপরে আপনি পিআরের জন্য আবেদন করতে পারবেন আর যখন পিআর আপনার হয়ে যাবে তখন আপনি তো মুক্ত হয়ে গেলেন কারণ তখন আমি কানাডা যে লাখে লাখে হাজার হাজার যে রেসিডেন্স রয়েছে তাদের মধ্যে আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তো ওদের জন্য যে আইন কানুন প্রযোজ্য আপনার জন্য সেই আইন কানুন প্রযোজ্য আর ওয়ার্ক পারমিট থাকা অবস্থায় যে জিনিসগুলো আপনি পাবেন না সেটা হলো আপনি চাইল্ড ক্রেডিট পাবেন না যে চাইল্ড বেনিফিটগুলো থাকে যে মাসে বা বছরে কানাডা সরকার কীভাবে দেয় আমি জানি না তবে দেয় অনেক টাকাই দেয় সেটা দুই তিন হাজার কানাডিয়ান ডলার হতে পারে তারপরে যে হেলথের যে ফেসিলিটিগুলো রয়েছে ট্রিটমেন্টের যে ফেসিলিটিগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি পাবেন না ওয়ার্ক পারমিট থাকা অবস্থায় কিন্তু যখন পি আর পিএ যাবেন আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন তখন আবার এগুলো আপনার উপর চলে আসবে স্বাভাবিকভাবে তো এখন আসুন তিন নম্বর পয়েন্টের দিকে আপনাদেরকে নিয়ে যায় সেটা হলো এন্টারপ্রনার আরেক নাম হলো ইনভেস্টমেন্ট ক্যানাডার যে প্রভিন্স গভর্নরগুলো রয়েছে বা ফেডারেল গভর্নমেন্ট রয়েছে তো তারা মনে করে যাদের কাছে অর্থকরি আছে এবং যারা কানাডা দেশে থাকতে চায় এবং এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতে হয় ওয়েলকাম তোমরা আসো কানাডাতে আসো তো এটা এই কারণেই ফেডারেল গভর্নমেন্ট করে থাকে যে তারা যদি ইনভেস্টমেন্ট করে কানাডাতে এসে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য চালু করে যেমন ধরেন একটা গ্রোসারি স্টোরই সে দিল কানাডাতে এসে তো এখন এই গ্রোসারি স্টোরটা তো সে একা একা চালাতে পারবে না ইম্পসিবল এই গ্রোসারি স্টোরটা চালাতে কম থেকে দুজন থেকে তিনজন লোকের প্রয়োজন হবে তো একজন যদি এই ইনভেস্টর হয় তো বাকি দুজন লোকের প্রয়োজন হবে এই ব্যবসাটাকে রান করা যায় এবং দুজন কোথ থেকে আসবে কানাডা থেকে আসবে কাজ খুঁজছে তো তাদের জন্য একটা কর্মসংস্থান হয়ে যাবে এবং তারা কী করবে এই কানাডার প্রভিন্স বা এই ফেডারেল যে গভর্নমেন্ট রয়েছে তাদের ঘাড় থেকে নামবে কারণ কানাডাতে কেউ না খেয়ে মরে না কারো যদি জব না থাকে যতদিন পর্যন্ত তার জব নাই ততদিন পর্যন্ত ফেডারেল গভর্নমেন্ট বা প্রভিন্স গভর্নমেন্ট তাকে ফাইন্যান্সিয়ালি ব্যাক আপ করে থাকে ইভেন থাকার জায়গা না থাকলে তাকে ওয়ান বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট পর্যন্ত দেওয়া হয় আমি যতদূর জানি এই কানাডাতে তো এই হলো পুরো ব্যাপারটা তাহলে চলুন এখন দেখি এই এন্টারপ্রনার বা ইনভেস্টমেন্ট ভিসাটার কি সুবিধা অসুবিধাগুলো রয়েছে এই প্রথম সুবিধা যেটা রয়েছে সেটা হলো আপনার জাস্ট টাকা থাকলেই হবে আর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ক্রাইটেরিয়া এর ভিতরে নাই যদিও নেক্সট টাইম যদি এর উপর অন্য কোনো আমি ভিডিও করে তো বিশদভাবে এই ব্যাপারটা আমি আরও আপনাদেরকে বলবো কিন্তু সেদিকে আমি আপনাদের কাজকে নিয়ে যাচ্ছি না তো ধরে নেন মোটামুটি এটা হামরি কোনো কঠিন কাজ না সো এক্ষেত্রে আপনার লাভে প্রায় দুই লক্ষ কানাডিয়ান ডলার তো পঁয়ষট্টি টাকা আমি যতদূর জানি আজকে পর্যন্ত এক কানাডিয়ান ডলারে বাংলাদেশি টাকা তো এই হিসে
উপায় অনেস্ট ওয়েতে এত টাকা সেভিংস করা আসলে খুবই একটি কঠিন কাজ আর যারা অবৈধ করে তাদের তো আমরা আরেক স্টোরি তাদের জন্য এগুলো তো কোনো বিষয় না তো এই হলো ব্যাপারটা তো ওভারঅল যদি আমি চিন্তা করি তো এই দেড় থেকে দুই কোটি টাকার যে বিরাট ধাক্কা এটা আসলে অনেকের জন্যই অনেকের জন্য প্রায় অসম্ভব ব্যাপার তো এটা আর হচ্ছে না चलो ना अखंड चार नंबर पॉइंट है ना हमरा कथा बोली शेटो ले इमिग्रेशन हुए थे आपने रा कहने दाते की भाग आर बन तो ऐतो कौन दोरे जब पैसा लामी पाला में आपना देर के ना नंजीनी को लो बुझाने चेस्टा को लाभ तो माने कोर बन एट आमरे लो सेल्फ ऑपिनियन कहने दाते आशा शब्द चेत भालो एवं शाह परमानेंट रेसिडेंट हो जाए से दिन थे कैनाडार जो फैसिलिटीगुलो रही है अपना मन करें चाइल्ड क्रेडिट थे नहीं शुरू कर हेल्थ फैसिलिटीगुलो रही है ट्रिटमेंटर बेपार और जो सोशल सिक्यूरिटी जो विषयगुलो रही है जब थका ना थका बसबास घर थका ना थका तो ये जिसगल एगो फेडरल गवर्नमेंट दिए थे और अपना प्रति फैसिलिटी पाबें अमेरिका कैनाडार एक सीटीजें पार्मान रेसिडेंट जो फैसिलिटीगुलो पे थे अपना कम बेसि जानें कानाडा हल एक फिलेंथ्रोपिस कान्ट्री अर्थात जनदरदी देश तो से एक ही सूझ सुविधागुलो आनी वही से दिन थी जेदी आपने लैंड कर लिया से दिन के पे शुरू कर लें तो ये एक बिराट बेपार एन आसन य कर प्रजोज्य कारा कि भाव एट आसते पर जर आत्मयन कैनाडा बसबाज कर कारो हजबैंड वाइफ रही है कारो बाच्चा काच्चा रही है कारो बाबा मा रही है तो यही श्रेणी लोकगुलो कैनाडा खूब सहजे आसते पर इमिग्रेंट हुए जदिव संख्य तरा अनेक कम एखर फैसिलिटी भाग्य कजन जुटे तैना से तो एक प्रश्न पड़े तो एर भर जो प्रोग्रामगुल रही है कैनाडार सरकार जो सारा विश्व के तरा मानुष कैनाडा नहीं इमिग्रेंट करा तरह बसबाज कर सूझ कर दीचे तरह मध्य एक हलो पी एन पी और एक हलो आर एन आई पी अर्थात रूरल नर्दार्न इमिग्रेशन पायलट तो युटार ही क्योंकि मोटामोटी सिसटेमेटिकली क्या एक ही रकम से हलो आपनी एक निर्दिष्ट प्रोन्स आपके थकते हैं तपर आपनी से प्रोन्से वो जबर जो अप्लाई अप्लाई करते हैं ये प्रोग्राम अधीन और यह जी अपनी से प्रोन्से आपने मोटामोटी एक निर्दिष्ट समय पर थकते हैं अपनी मुभो करते हैं से खान से एक दुई बचर पर्त होते तो ये प्रोग्रामगुलो के डिजाइन करा और यह आपके के वार्क पार्मिट जोड़ करा कठिन तो एखे बांग्लेश इंडिया के जरा अपना भिडियो देखें ये पी एन पी जी प्रोग्रामटार कथा बल अथवा रूरल नर्दार्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जो तरह रही है तो दुटार क्षेत्र ही क्योंकि ये वार्क पार्मिट जोड़ करा बांगलेश इंडियन लोकर जो आसले ही खूब कठिन हो जाए ये आसने सहज कर दिए दुटा प्रोग्राम हल बर्तमान कैनाडा अलरेडी रे जरा तेज एक बिराट सूझक ता पामान रेसिडेंट खूब द्रुत करते तो एक क्षेत्र में प्रति आस स्टूडेंट नाम जरा विभिन्न विभिन्न श्रेणी लोक जन रही है जरा क्याकर्म खुजे पाना अन्न इमिग्रेशन प्रब्लेम रही है तो ता कई प्रोग्रामे एस वो एक दुई बचर क्ज कर प्रोन्से तरह पामान रेसिडेंट से खान पे तो अपना कैनाडा से क्या भाव सहजे और कम खरचे आसते पर ऊपर जो हमें भिडियो करी तो अनेकगुल उपाय तो आसलम एक एक तो भरे सेल्फ ओपिनियन हलो सब चे सहज उपाय एक्सप्रेस एंट्री भिसा जो मात्र कैक सप्ताह आगे एक भिडियो आपलोड कर हेलो यूएस यूट्यूब चैने कुछ कष्ट अपना से खान देखे नीबें तो से जथेष इनफरमेशन देर चेषा करेस एंट्री ऊपर जदिव अनेक सहज भाषा अपन सामने प्रेजेंट कर भिडियो जाते अपनारा मोटीटेड हन आपनारा एक नड़े चढ़े बसें अपना फेडरल गवर्नमेंट वेबसाइटगुलोते जान घाटाघाटी करें ये रिक्वयरमेंटगुलो भलोम आगे बाढ़ें मैं এটি আমি চেয়েছিলাম আপনাদেরকে মোটিভেট করার জন্য তো যার ফলে অনেক সহজে আমি সহজ কথায় আমি সেই ভিডিওটা আপনাদের সামনে তুলে তুলেছিলাম জাস্ট একটাই উদ্দেশ্য ছিল মোটিভেশন অনেকে ওই ভিডিওটা দেখা পড়া আপনারা কমেন্ট করেছেন আমার কাছে যে জ্বর ভাই একেবারে যেমনভাবে বললেন যে আজকে অ্যাপ্লাই করলে কালকেই চলে আসেন এই সেই আপনি ইন্টারমিডিয়েটের কথা বলছেন আসলে দরকার হলে ডিগ্রি পাশের কথা 
তারপরে আবি যাবে আর অনেক আইএলটিএস এর ব্যাপারটা পর আপনি বলেছেন এই শীতটা দিতে দিতে তো নানো কন্ট্রোভার্সি থাকতে পারে একটা কথা মনে করবেন আমি যদি এখন আমি এগুলো জানতাম কিন্তু কথা হলো এখন যদি আমি প্রথম থেকেই যদি কঠিন ভাবে যদি এই ভিডিওগুলো করি বা আমার মতো কেউ একজন করে তো তাহলে কি হবে প্রথমে তারা ঘাবড়ে যাবে তো এখনো ফেডারেল गवर्नमेंटের ওয়েবসাইটগুলো তো দেখা দূরে থাকে এগুলো খুঁজে খুঁজে তারা তো দূরে থাকে প্রথমেই তারা বলে দেবে এগুলো দরকারই নেই এটা বহুত ঝামেলা আছে বহুত কঠিন একটা কাজ খুব কষ্টের একটা কাজ বরং তো দেখি শর্টকাট হইতে কোন দালাল আছে তা দেখি গিয়ে খুঁজি তো এই পথে তারা চলে যাবে তো তাদেরা যাতে এটা না করে তাদের মাইন্ডটাকে একটু ডাইভার্ট করার জন্য আমি আসলে এটা সহজভাবে তাদেরকে বলেছিলাম যে অন্তত আসো তারা ফেডারেল गवर्नमेंट ওয়েবসাইট পর্যন্ত তো আসো তা তো পরে যে তাদের গভর্নমেন্টগুলো রয়েছে এগুলো তো একটু পড়ো পড়তে তো দোষ নেই তোর পয়সা লাগে না তাই না তো এই জিনিসগুলো আমি চেয়েছিলাম তো যাই হোক আমি সফলও হয়েছি প্রায় দুই লক্ষর কাছাকাছি মানুষ আমার এই ভিডিওটা আপনারা দেখেছেন হাজার হাজার কমেন্ট করেছেন শত শত ইমেল আমার এখানে এসেছে তো আমি আপনাদের আগ্রহ দেখে সত্যিই খুব মুগ্ধ হয়েছে যে না আমি যে টেকনিক এই ভিডিওটা করার চেষ্টা করেছিলাম যা যেটা চেয়েছিলাম যে রিসপন্স যে হিটটা আপনার মধ্যে আপনাদের কাছ থেকে আমি চেয়েছিলাম সেটা আমি আসলে পেয়েছি যে আপনাদেরকে একটা ধাক্কা দিতে পেরেছি আপনাদেরকে নড়াচড়া করে দেবার জন্য অন্তত আপনি শিব পর্যন্ত গেছেন ভাবতে শুরু করেছেন আগে তো ভাববেন পরে তো করবেন তাই না তো আসুন সেই এক্সপ্রেস সেন্টির ব্যাপারে আবারও ফিরে আসে এই ভিডিওতে মাত্র এক মিনিট আমি শেষ করে দেবো সেটা হলো এক্সপ্রেস সেন্টারটা সবচেয়ে ভালো যে জিনিসটা করেছে ক্যানাডার সরকার এটা অ্যাপ্লাই করার জন্য কোনো টাকাই লাগে না ফেডারেল গভর্নমেন্টের একটা ওয়েবসাইটই রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পর যে প্রোফাইলটা আপনি তৈরি করবেন সেই প্রোফাইল তৈরি করার জন্য যে রিকোয়ারমেন্টগুলো চায় তাও খুবই সামান্য তো এটা ঘরে বসে আপনি যদি এই প্রোফাইল তৈরি করেন অ্যাপ্লাই করেন একটা পয়সাও লাগে না কারো কাছে যেতেও হয় না এই গেল এটা আপনি জাস্ট আবেদন করা দরকার আবেদন আপনি করে রাখবেন তারপরে এই ফেডারেল গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ওয়ে রয়েছে যে পিক করে তারা বিভিন্ন সময় যে কাকে তারা ইনভাইটেশন পাঠাবে কাকে ইনভাইটেশন পাঠাবে না কারা ওয়েট করবে কারা ওয়েট করবে না এইসব আরও আবি যাবে অনেক নিয়ম কারণ আছে সেগুলো বলে আসলে ভিডিওটা লম্বা করতে চাচ্ছে না আর সেটা আমার যে এক্সপ্রেস এন্ট্রি ভিসার উপর যে ভিডিওটা ছিল কয়েক সপ্তাহ আগে আপলোড করা সেটা আপনি একটু কষ্ট করে দেখে নেন আর বিস্তারিত জানতে পারেন সো বন্ধুরা এভাবে যদি আপনারা এই পিএনপি প্রোগ্রাম বলেন বা আর এন আইপিজি প্রোগ্রামটা রয়েছে সেটাতে বলেন বা ফ্যামিলি বেস ইমিগ্রেশন রয়েছে সেটাতে বলেন অথবা এই এক্সপ্রেস সেন্টে যেটাই বলেন না কেন এগুলোতে আসতে খরচ কিন্তু আপনাদের অনেক কম যেমন আপনার ভিসা ফি থেকে নিয়ে শুরু করে ভিসা ফি সম্ভবত একশো পঞ্চাশ ক্যানাডিয়ান ডলার তো এইখান থেকে নিয়ে শুরু করে আপনার ইয়ার ফেয়ার যা যোগ হবে ইয়ার ফেয়ার কত হবে সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা এরকম হবে ওয়ান ওয়ে টিকে টরন্টো পর্যন্ত তারপরে যে আপনার ল্যান্ডিং ফি রয়েছে ওই ক্যানাডাতে যখন আসবেন আরও আনুষাঙ্গিক কিছু ফিটি রয়েছে ইমিগ্রেশন ফিটি রয়েছে তো এগুলো মিলে আমার তো মনে হয় না যদি এয়ার ফেয়ারটা বাদ দেয় তাহলে সত্তর থেকে আশি হাজার টাকার ভিতরে হয়ে যাওয়ার কথা আর ফেয়ারটা যদি যোগ করেন আপনার সাথে তাহলে হয়তো এক লাখ তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকার ভিতরে আপনার সপরিবারে ক্যানাডাতে আপনারা আসতে পারেন সো বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমি আসলে যা বোঝাতে চেয়েছিলাম আপনাদেরকে আমার বিশ্বাস আমি আপনাদেরকে এই অল্প কথায় বোঝাতে পেরেছি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি আপনাদের এক এক করে দেখাতে চেয়েছিলাম কী কী উপায় আপনারা ক্যানাডাতে আসতে পারেন এবং সবচেয়ে সহজ উপায়টা কী ছিল সেটাও আমি আপনাদেরকে বললাম এই ভিডিওতে বারবার আপনাদেরকে অনুরোধ করেছি আমি এই ভিডিওতে যে আপনারা আপনাদের নিজেদের এলিজিবিলিটি কোয়ালিফিকেশন এগুলোর উপর ভরসা রাখুন আপনি যদি ওই ক্রাইটেরিয়া থেকে গিয়ে পড়েন ওইভাবে আপনি আপনি এলিজিবিলিটি কোয়ালিফিকেশন অ্যাডজাস্ট করে তাহলে আপনারা এই পথে আগে বাড়াবেন এর চাই এর বাইরে আপনি সেটা করার চেষ্টা করবেন না করেনও না কারণ এগুলো করতে গেলে আপনারা কোনো কোনোভাবে গিয়ে দালাল চক্রের কাছে পড়বেন তারপরে যা কিছু জমাছিলেন দশ বিশ বছর ধরে এগুলো সব আপনারা খোয়াবেন বাস কাজের মধ্যে কাজ এটাই হবে এছাড়া আর কিছু না তো আমরা যারা এই ধরনের ভিডিওগুলো আপলোড করে আপনাদেরকে উৎসাহ দেয় আপনাদেরকে কিন্তু এই দেশে আসার জন্য উৎসাহ দেয় কিন্তু মাত্র শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা কিনা এলিজিবল এবং কোয়ালিফাই যাদের ভিতরে এগুলো লুকিয়ে রয়েছে যারা এটা ব্যবহার করেনি তাদের জন্য কিন্তু সবাই যদি গণহারে এটাকে ব্যবহার করেন এবং আসার চেষ্টা করেন এক সময় না কোনো কোনো পর্যায়ে গিয়ে আপনি বাতার মুখে পড়বেন তখন বুঝতে পারবেন যে আপনি আসলে এলিজিবল না তখন কি করবেন তা আপনারা অবৈধ পন্থা খুঁজবেন কি অবৈধভাবে আসার চেষ্টা করবেন দালাল চক্করে খপ্পরে পড়বেন এই এক বিরাট যন্ত্রণা তো প্লিজ আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি সব জিনিস সবার জন্য না আপনার ভিতরে যদি সে এলিজিবিলিটি কোয়ালিফিকেশন থেকে থাকে তাহলেই আপনি চেষ্টা করবেন আর না হলে আল্লাহ আপনাকে আরও অনেক গুণ দিয়েছে আপনি সেটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন সেটাকে কাজে লাগান বাংলাদেশ থেকেও আপনি ভালো করতে পাবেন কেন আপনি অবৈধভাবে আরেকটা দেশে এসে অবৈধভাবে থাকতে যাবে